हेलो गाइस आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में इसका नाम है इजी है मैं हूं आपका अपना शिवम और आज हम करने आ रहे हैं वो पार्ट जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जी हाँ दोस्तों दैट इज व्हाट इज रेवेन्यू रिसिप्ट एंड अनदर वन इज वॉट इज कैपिटल रिसिप्ट राइट दोस्तों याद हो लास्ट क्लास में हमने क्या किया था बजट दो पार्ट में डिवाइड किया रेवेन्यू बजट एक्सपेंडिचर बजट रेवेन्यू बजट को दो पार्ट में बांटा था रेवेन्यू रिसिप्ट कैपिटल रिसिप्ट तो आज हम इसी वाले पार्ट को करने के लिए आ रहे हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू रिसिप्ट एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैपिटल रिसिप्ट इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है इसी में हम इसके डेफिनेशन पढ़ेंगे इसके केस स्टडीज पढ़ेंगे दोस्तों अब ना क्लियर कट क्वेश्चन नहीं आते कि आपसे पूछते हैं डायरेक्टली कि बताओ इसकी डेफिनेशन क्या होगी मे बी पूछ रहे बट ज्यादातर चांसेस होते हैं वो आपसे केसेस के रूप में चीजें वो पूछेगा तो केसेस को पूछते टाइम आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए क्योंकि विदाउट क्लियरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट यू विल नॉट डील द सिचुएशन ऑफ केस स्टडीज यू ऑलवेज थिंक ये हमारे पास आउट ऑफ सिलेबस है तो हमारे ये जानना बहुत जरूरी है तो चलिए स्टार्ट करते हैं मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से चीजों को समझाऊंगा सिर्फ अभी हम बात क्या कर रहे हैं रिसीट रिसीट पैसा आना फिर चाहे वो रेवेन्यू नेचर हो या कैपिटल नेचर हो फोकस पैसा आने पर होगा ठीक है बस पैसा दो टाइप से आता है रेवेन्यू रिसीट कैपिटल रिसीट अब अगर मैं आपसे एक चीज पूछू कि आप बाइक चला रहे हो ठीक है बाइक चला रहे हो ट्रिपलिंग कर रहे हो तीन लोग पीछे बैठे हुए हैं अब आपने कहा धूम मचा ले धूम मचा ले धूम ठीक है बाइक चला रहे हो बिना हेलमेट के लाइसेंस क्या होता है कोई परवा नहीं घर पे रखो आरसी क्या होती है कोई बात नहीं पॉल्यूशन क्या होता है घर पे रखो हम और हमारी बाइक और हमारे वो लफंडर दोस्त बस पीछे बैठा रहे विदाउट एनी हेलमेट लेकर जा रहे सामने साथ के मामा लोग नजर आते हैं मामा बोले तो मम्मी के भाई नहीं मामा बोले तो ठुल्ले ठुल्ले बोले तो पुलिस वाले पुलिस वाले बोले तो ट्रैफिक पुलिस वाले अब ट्रैफिक पुलिस वाले ने आपको रुका रुक जा इधर आप अब आप गए उसके पास उसने कहा लाइसेंस का आपने कहा लाइसेंस ओ माई गॉड ये क्या होता है मुझे नहीं पता आरसी का सर ये मेरी है बट आरसी नहीं इस टाइम मेरे पास घर पे रखी हुई है हेलमेट का है सर उससे बाल खराब हो जाते हैं टचन भी तो मारना है लड़कियां छेड़नी भी तो है मतलब ये काम भी ठीक है अब हम यहां पर बाइक चला रहे हैं लफंडर गिरी कर रहे हैं तो पुलिस वाले ने पकड़ लिया अब जब पुलिस वाले ने पकड़ लिया तो हमसे क्या बोला चालान चालान काट के देगा और कह रहे ये लो रिसीट लो और बदले में हमें सौ रुपए दो क्योंकि तीन लोग थे तो तीन सौ रुपए दो सौ रुपए पर हेड के हिसाब से कितना रुपए बने तीन सौ रुपए का चालान कटा अब जो ये चालान है ये उस पुलिस वाले की जेब में जाएगा या गवर्नमेंट के पास जाएगा तो आंसर इस गवर्नमेंट के पास जाएगा तो जब गवर्नमेंट के पास ये चालान जाएगा तो गवर्नमेंट को रिसीट हुई यानी इनकम हुई बट क्या इसके अगेंस्ट गवर्नमेंट की कोई लाइबिलिटी क्रिएट हुई क्या गवर्नमेंट ने आपका चलान कट दिया था आपको बोला कि पता ये तो तुमने तीन सौ रुपए दिए ना ये मैं कल को फ्यूचर पे तुम्हारी गली बनाने में खर्च करूंगा ऐसा बोला गवर्नमेंट ने यानी ऐसी इनकम जो गवर्नमेंट को हुई जिस पर उसकी कोई लाइबिलिटी क्रिएट नहीं हुई क्या गवर्नमेंट के कोई एसेट्स रिड्यूस हो गए आप बताओ भाई छोड़ दो बुक में क्या लिखा मैं जो बोला उस पर जान दो मैंने आपसे बोला कि जब एक चालान कटा तो चालान कटते टाइम जो पैसा गवर्नमेंट को मिला क्या गवर्नमेंट ने चालान काटने वाले व्यक्ति को यह बोला कि मैं तुम्हारे लिए तीन सौ रुपए कहीं ना कहीं तो खर्च करूंगा ही करूंगा क्या कोई लाइब्रेटी क्रिएट हुई नो no. क्या गवर्नमेंट के एसेट्स रिड्यूस हुए नो सच रिसिप्ट इज कॉल्ड रेवेन्यू रिसीट क्या रेवेन्यू रिसीट यानी एक चीज मेरे दिमाग में आ गई वो पता है क्या आई थिंक आपकी भी आ गई होगी कि कहीं ना कहीं रेवेन्यू रिसीट का मतलब होता है वो पैसा जो हमें मिल रहा है बट उसके अगेंस्ट कोई लाइबिलिटी क्रिएट नहीं हो रही है और ना हमारे एसेट्स रिड्यूस हो रहे हैं ऐसे रिसीट हम क्या बोलते हैं अपने पास रेवेन्यू रिसीट वेरी गुड दोस्तों आप लोग बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया आप लोग समझ गए चीजों को तो मैंने क्या बोला वो पैसा जो हमें मिला है बट उसके अगेंस्ट हमारी कोई लाइबिलिटी क्रिएट नहीं हुई है और ना ही हमारे कोई एसेट्स रिड्यूस हुए हैं ऐसे रिसीट को बोलते हैं रेवेन्यू रिसीट तो ध्यान देना यहां पर क्या लिखा हुआ है इट इज दो रिसीट विच नाइदर क्रिएट एनी लाइफ्टी ना तो आपकी कोई लाइफ्टी क्रिएट हुई है एंड नॉ रिड्यूस एनी एसेट्स और ना ही आपकी कोई एसेट्स रिड्यूस हुए मतलब ना तो लाइफ्टी क्रिएट हुई ना एसेट्स रिड्यूस हुए ऐसी इनकम्स को हम क्या बोलते हैं रेवेन्यू रिसीट बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया नाउ सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू रिसीट वो कौन कौन से सोर्सेस होते हैं जिनसे हमें ये पैसा मिलता है तो दो सोर्सेस होते हैं टैक्स रिसीप्ट और नॉन टैक्स रिसीप्ट अभी टैक्स रिसीप्ट में डायरेक्ट है और इनडायरेक्ट टैक्स है दोस्तों देखो इस पर हम मैं कहोगे तो एक वीडियो भी बना दूंगा कि डायरेक्ट इन डायरेक्ट क्या अभी हम सिर्फ एक ओवरव्यू ले रहे हैं कोई डिटेल वर्जन नहीं करेंगे इसके बारे में डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जो हम जिस व्यक्ति पर लगाते हैं तो उस बर्डन को भी उसी व्
फेस करना पड़ता है यानी द इंसिडेंस ऑफ टैक्स एंड द बर्डन ऑफ टैक्स टैक्स आर ऑन द सेम पर्सन ही कैन नॉट शिफ्ट द बर्डन ऑफ टैक्स फ्रॉम अनदर पर्सन सच टाइप ऑफ टैक्स इज कॉल्ड डायरेक्ट टैक्स दोस्तों आप बताओ आपके पापा जो पैसा कमाते हैं उस पर जो टैक्स है वो पापा को अपनी इनकम पर खुद देना पड़ेगा वो अपने टैक्स से बढ़ा को शिफ्ट तो नहीं कर सकते मैं अपनी इनकम पर ही अपने बेटे इनकम के दूंगा जो कि कम है वो अपनी इनकम पर अपना टैक्स देंगे वो अपने टैक्स से बढ़ा को शिफ्ट नहीं कर सकते ऐसे टैक्स होते हैं डायरेक्ट टैक्स एग्जाम्पल के तौर पर इनकम टैक्स वेल्थ टैक्स तो खेरा हट गया तो मैं सिर्फ क्या बोलूंगा इनकम टैक्स इज अग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट टैक्स अनदर वन इज इन डायरेक्ट टैक्स इन डायरेक्ट टैक्स क्या होता है वो टैक्स जहां हम अपने बर्डन को बर्डन ऑफ टैक्स को शिफ्ट कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर अब मुझे एक बात बताओ एक मैन्युफैक्चरर ने गुड्स बनाया उस पर क्या पे किया उसने एक्साइज ड्यूटी तो जब वो होलसेलर को प्रोडक्ट बेचेगा तो जो टैक्स वो पहले पे कर चुका उस टैक्स का भी अमाउंट जोड़कर वो आगे से रिकवर करेगा पहले मैन्युफैक्चर ने पे किया बट उसकी रिकवरी किससे कर ली उसने होलसेलर से होलसेलर ने जो टैक्स गवर्नमेंट को पे किया उसकी रिकवरी कहां से कर ली रिटेलर से और रिटेलर ने जो टैक्स पे किया उसकी रिकवरी कहां से कर ली कंज्यूमर से क्योंकि नाम में लिखा है मर कस्टमर कंज्यूमर मर लिखा तो भैया टैक्स उसी को देना पड़ेगा तो अब फाइनल बर्डन किस पे पड़ा कंज्यूमर को तो यहां पर एक व्यक्ति ने मैन्युफैक्चर ने अपने टैक्स बर्डन को शिफ्ट किया होलसेलर होलसेलर ने शिफ्ट किया रिटेलर रिटेलर ने शिफ्ट किया कंज्यूमर बर्डन ऑफ टैक्स को शिफ्ट किया जा सकता है ऐसे टैक्स को बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस जैसे अगर मैं आपको ये क्लास से बहुत पुरानी बना रहा होता ना तो मैं आपको बोलता सेल्स टैक्स होता है सर्विस टैक्स होता है हमारे पास काउंटर बिलिंग ड्यूटी तो पता नहीं क्या क्या होती है अभी फिलहाल हमारे पास क्या है जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो कि लेटेस्ट अभी अभी आया है मतलब 2017 में हम 2018 की चीजें पढ़ रहे हैं तो 2018 के हिसाब से हम बोल सकते हैं जीएसटी आ चुका है हमारे पास तो इंडायरेक्ट टैक्स में एग्जाम्पल क्या बना गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो कॉमिटीज पे लगाते हैं दैट इज इनडायरेक्ट टैक्स लोग कभी कभार ऐसे होते हैं जो टैक्स इनकम पे लगता है डायरेक्ट टैक्स जो कॉमिटीज पर या सर्विसेज पर लगता है इनडायरेक्ट टैक्सेस अब बताओ टैक्सेस गवर्नमेंट लगाती है पे कौन करता है जनरल पब्लिक तो गवर्नमेंट के लिए क्या है सोर्स ऑफ इनकम है अच्छा ऐसी सोर्स ऑफ इनकम जो गवर्नमेंट को डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के थ्रू हो रही है क्या गवर्नमेंट आपसे टैक्स लेने के बाद ये बोलती है कि ये जो टैक्स का पैसा है ना ये मेरे ऊपर लाइब्रिटी एक बर्डन बन गया हमारे लिए कि हम ये तुम पर खर्च करें ऐसा होता है तो आंसर इसको कोई लाइब्रिटी क्रिएट नहीं होती और ना ही इससे गवर्नमेंट के एसेट्स रिड्यूस होते हैं ऐसे हम रिसीट को क्या बोलते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या कह लो रेवेन्यू रिसीट दोस्तों ये चीज समझ आएगी ठीक है अब हम बात करते हैं नॉन टैक्स रिसीट की ये नॉन टैक्स रिसीट क्या होते हैं यहां हमसे कोई टैक्स नहीं लगाया जा हम बाइक चला रहे हैं चालान कटा हमारे ऊपर फाइन लगा फाइन हम कोर्ट में केस करते हैं कोर्ट फीस लगती है हमारे ऊपर हम बर्थ सर्टिफिकेट बनाते हैं डेथ सर्टिफिकेट बनाते हैं उसके एक नॉर्मल फीस चार्ज की जाती है जो गवर्नमेंट के लिए सोर्स ऑफ इनकम है क्या उसके अगेंस्ट गवर्नमेंट की कोई लाइब्रिटी क्रिएट होती है नो no. क्या कोई एसेट रिड्यूस होते हैं नो no. तो इसलिए वो कौन सी रिसिप्ट होंगी रेवेन्यू रिसिप्ट जिनको क्या बोलते हैं नॉन टैक्स रिसिप्ट जैसे फाइन हो गया फीस हो गया इनकम फ्रॉम पब्लिक एंटरप्राइज आप जानते हो गवर्नमेंट कई सारे यूनिट्स को परचेज करती है जब वो यूनिट रन करती है काम करती है तो प्रॉफिट अर्न करती है तो वो प्रॉफिट भी उनके लिए कौन सी कहलाती है नॉन टैक्स रिसिप्ट में रेवेन्यू रिसिप्ट ग्रांट्स एंड डोनेशन जैसे अर्थ को एक आता है कोई डिजास्टर नेचुरल डिजास्टर आ गई जिससे बहुत नुकसान पहुंचा जैसे उत्तराखंड में कुछ टाइम पहले आई थी बाढ़ आई थी त्रासदी हो गई थी पूरे में तो एक स्टेट दूसरी स्टेट को फाइनेंशियली हेल्प करती है तो उस स्टेट के पास पैसा आता है तो उसकी कोई लैबिटी क्रिएट नहीं होती है भाई वो बहुत जरूरी है उसको डेवलप करने के लिए वो पैसा देना तो उसके लिए कोई लैबिटी क्रिएट नहीं करेगी ना उसकी कोई एसेट्स को रिड्यूस करेगी दैट इज कॉल्ड ग्रांट्स एंड डोनेशन अब है इस चीट ये इस चीट का मतलब क्या होता है कभी कोई प्रॉपर्टी ऐसी होती है जिसके लीगल हायर्स की डेथ हो चुकी है अब उसके आगे पीछे कोई नहीं है उसका तो जिसका कोई नहीं होता उसका कौन होता है गवर्नमेंट होती है गवर्नमेंट कहती है अच्छा इस प्रॉपर्टी का होल्डर कोई भी नहीं है आगे पीछे मामा दादा चाहे चाहू जो भी है ताऊ सर चाहू बोल कह रहा हूं तो जितने भी लोग हैं वो सारे लोग नहीं है तो ऐसे में गवर्नमेंट उस प्रॉपर्टी को टेक ओवर कर रही गवर्नमेंट है रिसिप्ट है कौन सी रिसिप्ट है रेवेन्यू रिसिप्ट है कोई लाइफ्टी क्रिएट नहीं हो रही कि फ्यूचर में ये मकान हम किसी के नाम कर दे ऐसा कुछ भी नहीं है इनकम फ्रॉम सेल ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ टू जी एंड थ्री जी जैसा कि आप लोग न्यूज में सुनते भी होंगे पहले की न्यूजों में कि टू जी स्पेक्ट्रम घोटा लो थ्री जी स्पेक्ट्रम घोटा लो क्या होता है गवर्नमेंट अपने सेटेलाइट बाहर अंतरिक्ष में भेजती है ठीक है बाहर स्पेस में जब वो अपने सेटेलाइट्स
टैक्स रिसिप्ट एंड दिस इज नॉन टैक्स रिसिप्ट राइट दोस्तों मैं थोड़ा साइड होता हूं अगर आप इसे नोट करना चाहो तो जल्दी से नोट कर लो तो ये था हमारे पास रेवेन्यू रिसिप्ट ठीक है एक बार फिर से पढ़े रेवेन्यू रिसिप्ट वो रिसिप्ट होते हैं जिनसे गवर्नमेंट की लाइब्रिटी क्रिएट नहीं होती और ना ही उनके एसेट्स डिक्रीज होते हैं और उनके सोर्सेस ऑफ इनकम क्या होते हैं टैक्स रिसिप्ट और नॉन टैक्स रिसिप्ट राइट नाउ मूव ऑन टू कैपिटल रिसिप्ट ये कैपिटल रिसिप्ट क्या होते हैं दोस्तों कैपिटल रिसिप्ट भी एक रिसिप्ट होते हैं बट एक रटवाने के लिए थोड़ा सा बेस बनाने के लिए मैं बोल देता हूं बड़े बड़े अमाउंट का पैसा जब गवर्नमेंट के पास आता है बड़े बड़े अमाउंट का पैसा गवर्नमेंट के पास आता है दैट इज कैपिटल रिसिप्ट मैं फिर से बता दू ये कोई सही लॉजिक नहीं है सिर्फ एक छोटा सा दिमाग में बेस डालने के लिए मैं ऐसी बात बोल रहा हूं बड़े बड़े इनकम गवर्नमेंट के लिए क्या होती है कैपिटल रिसिप्ट होती है कैसे होती है बात को समझते हैं तो मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं चलो गवर्नमेंट ने बाहर की गवर्नमेंट से बोला कि तुम तो मुझे पैसा उधार दे दो क्योंकि इंडिया में बुलेट ट्रेन चला रही है तो बुलेट ट्रेन चला रही है बिलियन ऑफ डॉलर पैसों की जरूरत पड़ेगी बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है तो बाहर की कंट्री ने हमें कुछ बिलियन डॉलर का पैसा उधार दे दिया फॉर एग्जाम्पल टेन थाउजेंड बिलियन डॉलर इंडिया वालों को लोन के रूप में दे दिए हमारे पास पैसा आया ना बल्क में आया ना रिसीट तो है ये तो मुझे समझ आ गई रिसीट है लेकिन रेवेन्यू है कैपिटल थोड़ा सा सोचो जरा कि ये जो पैसा आया है इस पैसे से कोई लाइब्रिटी क्रिएट हुई है यस यस लाइब्रिटी क्रिएट हुई फ्यूचर में पे करोगे ऐसा नहीं ले लिया उस बात खत्म भैया ये कोई वो नहीं है धर्मशाला कि इंडिया वालों को पैसा बीक के रूप में देंगे हम बदले में आपको विद इंटरेस्ट के साथ आपको आपका पैसा देंगे यानी हमारी लाइब्रिटी है जबकि यहां क्या थी लाइब्रिटी नहीं होती थी कैपिटल सीट पर लाइब्रिटी होती है और कल को अगर हम वो पेमेंट नहीं कर पाए तो आप हमारी इन्वेस्टमेंट खरीद सकते हो हम बेच देंगे आपको यानी अपने एसेट्स भी रिड्यूस करने के लिए तैयार हैं तो ऐसी रिसिप्ट्स को हम बोलते हैं कैपिटल रिसिप्ट्स रिसिप्ट नहीं बोलते पी साइलेंट होता है रिसिप्ट बोलते हैं ठीक है थीके? तो कैपिटल रिसिप्ट का मतलब क्या होता है वो रिसिप्ट जो हमने कमाई है और हमारे ऊपर एक लाइब्रिटी एक बर्डन बर्डन दिमाग में आ गया है कि भैया इसकी पेमेंट तो मुझे करनी ही पड़ेगी और जब वो बर्डन दिमाग पर आ गया है तो ऐसी पेमेंट को जो हमें मिली है दैट इज ऑल कैपिटल रिसिप्ट दैट इज ऑल कैपिटल रिसिप्ट तो ध्यान से सुनो कैपिटल रिसिप्ट वो रिसिप्ट होती है जो पैसा आता तो है लेकिन दिमाग पे एक बर्डन हमारे डाल के चला जाता है दूसरी चीज इससे हमारे एसेट्स रिड्यूस भी हो सकते हैं ऐसी रिसिप्ट को हम क्या बोलते हैं कैपिटल रिसिप्ट बोलो सुन रहे कैपिटल रिसिप्ट का मतलब क्या होता है आप पढ़ो जरा इट इज दो रिसिप्ट विच आइदर क्रिएट लाइब्रिटी और रिडक्शन इन एसेट्स कोई भी एक चीज या तो वो लाइब्रिटी को कम कर ले नहीं तो वो एसेट्स को रिड्यूस कर ले सॉरी लाइब्रिटी बढ़ा दे और एसेट्स रिड्यूस कर दे अगर किसी रिसिप्ट से लाइब्रिटी बढ़ती हो क्रिएट होती हो और एसेट्स रिड्यूस होते हो कोई भी एक काम हो जाए दोनों में से तो वो रिसिप्ट हमारी क्या कहती है कैपिटल रिसिप्ट राइट दोस्तों नाउ वॉट इज द सोर्सेस ऑफ कैपिटल रिसिप्ट वो कौन कौन से सोर्सेस है जहां से हमें कैपिटल रिसिप्ट होती है नंबर वन इज रिकवरी ऑफ लोन्स ये रिकवरी ऑफ लोन्स का मतलब क्या होता है कि जब हम लोन लेते हैं कहीं से ले रहे हैं लोन तो वो तो हमारे हाई कैपिटल रिसिप्ट क्योंकि उससे हमारी लाइब्रेटी जनरेट होती है बट जब हम किसी को लोन देते हैं ना तो कुछ टाइम क्या हम उससे रिकवर करते हैं अपना पैसा तो रिकवरी से भी पैसा हमारे पास आता है यानी रिकवरी ऑफ लोन लेकिन ये कैपिटल रिसिप्ट क्यों बना क्योंकि जब पैसा आया तो लाइब्रेटी तो नहीं क्रिएट हुई बट हमारे एसेट्स रिड्यूस हो गए जो एसेट्स मैं दिखा रहा था अपनी बैलेंस शीट में अब वो नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि मुझे पैसा मेरा मिल गया है तो मेरे एसेट्स कम हो गए दैट मीन्स ये रिकवरी ऑफ लोन हमारे कौन सी रिसिप्ट है कैपिटल रिसिप्ट राइट नाउ नंबर टू इज बोरिंग फ्रॉम नेशन किसी से भी पैसा उधार लेना भी मिले क्या कैपिटल रिसिप्ट मेरे लिए देश के लिए देश के लिए देश देश ने इंडिया ने कहीं से पैसा उधार लिया है तो उसके लिए कौन सी रिसिप्ट है कैपिटल रिसिप्ट दैट इज बोरिंग फ्रॉम नेशन अब कितने टाइप से हम बोरिंग कर सकते हैं तीन टाइप से या तो हम जनरल पब्लिक से पैसा उधार मांगे हम जनरल पब्लिक को कहें कि देखो मैं नरेंद्र मोदी हूँ देशवासियों मेरे प्यारे भाइयों और बहनों हमारे देश को चलाने के लिए पैसों की कमी पड़ रही है प्लीज हमें कुछ टाइम तक के लिए पैसा उधार दे दो हो सके तो हमसे हमारे ये सर्टिफिकेट्स नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट किसान विकास पत्र ये हमसे खरीद लो बदले में आपको इंटरेस्ट देंगे कुछ टाइम के बाद बस फिलहाल अभी ये चीज खरीद लो जिससे तुम्हारा पैसा हमारे पास आ जाए तो ऐसा पैसा जो हम भी मांग के पब्लिक से पैसा उधार मांग रहे हैं इससे हमारी लाइब्रेटी क्रिएट हो रही है लाइब्रेटी सर पे बर्डन आ रहे हैं हमारे एसेट्स रिड्यूस हो सकते हैं तो ऐसी रिसिप्ट मेरे कौन सी रिसिप्ट करेंगे कैपिटल रिसिप्ट दिस इज कॉल्ड बोरिंग फ्रॉम जनरल पब्लिक नंबर टू आरबीए अब जनरल
समस्त देशवासियों को पैसों की जरूरत है तुम अपनी नोट मशीन से नोट छाप के हमें पैसा उधार दे दो अब जब आरबीआई से हम पैसा उधार मांग रहे हैं तो ये हमारे क्या है जब पैसा मिलेगा तो हमारी रिसिप्ट है और हमारे इसके अगेंस्ट क्या क्रिएट हो गया लाइब्रेटी क्रिएट हो गई तो ऐसी लाइब्रेटी हमारे ऐसी रिसिप्ट हमारे क्या कहलाएगी कैपिटल रिसिप्ट कहलाएगी नंबर थ्री रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड अब नरेंद्र मोदी टिप टॉप बन के एकदम पहन पहुन के पहुंचे यूएसए और डोनाल्ड ट्रंप से मिलाया हाथ लिया हक किया हक और बोले डोनाल्ड ट्रंप तुम बड़े अच्छे लग रहे हो दे दो इसी वक्त दस हजार करोड़ इंडिया वालों को लाभ में मतलब भाई सब दिखाई दे रही है इंडियंस है ठीक है अब नरेंद्र मोदी वहां जाता है और डोनाल्ड ट्रंप से आप हाथ मिला के बोलते हैं हैंडशेक करके बोलते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप हमारे इंडिया वालों को ना पैसों की जरूरत है हमने एक बुलेट ट्रेन का कंसेप्ट चलाया है क्योंकि मेट्रो किराया बढ़ा के कौन चूस सके लोगों का अब हमें एक और तरीके से चूसना जिसका नाम क्या रखा गया हमने बुलेट ट्रेन रखा है उस कंसेप्ट को चलाने के लिए हमें पैसा चाहिए तो डोनाल्ड ट्रंप ने बोला चल तुम तो फाड़ ही दिया नरेंद्र मोदी ने तो ले तुम मुंह में ठूस में पैसा और लेकर चला जाए दफा हो जाए यहाँ से उधार लेने एक साल बाद दे दियो पांच साल बाद दे दियो अब ऐसे में जब हमने रेस्ट ऑफ द नेशन से पैसा उधार लिया तो ये हमारी कौन सी रिसिप्ट बनी कैपिटल रिसिप्ट बनी क्योंकि वो जो पैसा उधार लिया उसको कभी ना कभी हमें पे करना पड़ेगा यानी हमारे इंडिया के लिए लाइब्रेरी क्रिएट हो गई है और जब लाइब्रेरी क्रिएट हो जाती है तो वो रिसिप्ट कौन सी कहलाती है कैपिटल रिसिप्ट कहलाती है ठीक है ये हो गया बॉर इन्फॉर्मेशन अब होती है अदर रिसिप्ट इसके अलावा भी हमारे पास कई सारे सोर्सेस ऑफ इनकम होते हैं जैसे डिस इन्वेस्टमेंट डिस इन्वेस्टमेंट क्या होती है गवर्नमेंट अपने यहां पर ना कई सारे यूनिट्स अपने रखती है जिन यूनिट्स पर ओनरशिप किसकी होती है गवर्नमेंट की होती है जरूरत पड़ने पर उस यूनिट को हम प्राइवेट सेक्टर को सोल्ड कर देते हैं बेच देते हैं तो जब पब्लिक यूनिट्स को पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को जब हम बेच देते हैं तो हमें क्या मिलता है पैसा मिलता है और जो वो पैसा मिलता है वो हमारे क्या लेते हैं कैपिटल सेट क्योंकि इससे लाइब्रेरी तो नहीं क्रिएट हुई बट हमने अपने एसेट्स रिड्यूस कर लिए और एसेट्स रिड्यूस भी होंगे तो भी क्या कहलाएंगे हमारे कैपिटल रिसिप्ट दोस्तों दो में से कोई एक चीज तो होना चाहिए तो लाइब्रेरी रिड्यूस क्रिएट हो जाए या एसेट्स रिड्यूस हो जाए दोनों से कोई एक काम होगा तो क्या हो जाएगा वो कैपिटल रिसिप्ट तो डिस इन्वेस्टमेंट समझ गए जैसे एग्जांपल लिया हुआ सेल ऑफ पब्लिक सेक्टर शेयर्स टू प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर के शेयर्स हमने किसे भेज दिए प्राइवेट सेक्टर को भेज दिए तो वो रिसिप्ट हमारे लिए क्या कहलाएगी कैपिटल रिसिप्ट कहलाएगी अब मैं आपको एक एग्जांपल दू जैसे जो मारुति उद्योग है ये इसका कुछ शेयर इंडिया मतलब इंडियन गवर्नमेंट ने परचेज किया होगा तो कुछ टाइम पहले बहुत साल पहले मारुति उद्योग का वो शेयर वो पार्ट गवर्नमेंट ने बेच दिया किसको प्राइवेट सेक्टर यूनिट को तो ऐसे में जो पैसा मिला उससे लाइब्रेरी तो नहीं क्रिएट हुई बट हमारे एसेट्स रिड्यूस हो गए हमारे यूनिट्स कम हो गए रिड्यूस हो गए तो ऐसे में जो पैसा हमें मिला है दैट इज कॉल्ड कैपिटल रिसिप्ट बोलो समझ आई आपको बात तो ये था हमारा डिफरेंस रेवेन्यू रिसिप्ट में और कैपिटल रिसिप्ट में अब मैं आपके दिमाग में एक चीज डाल देता हूं एक चीज डाल देता हूं जो ध्यान से सुनो वीडियो रोको मत और आगे बढ़ाओ मत अभी ध्यान से सुन लो अगर स्पीड बढ़ा रखे तो स्पीड कम कर लो क्योंकि ये अब वाला बात दिमाग में स्टोर होना चाहिए तब बात बनेगी आपके जाके ठीक है तो सुनो मेरी बात रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होती है ये वो इनकम्स होती हैं ये वो इनकम्स होती हैं जिनसे आपकी लाइब्रेरी क्रिएट नहीं होती है और आपके एसेट्स रिड्यूस नहीं होते हैं राइट काम खत्म कैपिटल रिसिप्ट कौन से रिसिप्ट होता है ये वो रिसिप्ट होती है जो भर के झोली मिलती है भर के झोली मिलती है लेकिन उसके अगेंस्ट आपको बड़ी टेंशन ओ माई गोड लाइब्रेरी देकर जाती है यानी लाइब्रेरी क्रिएट होती है और हो सके तो हमारे एसेट्स भी रिड्यूस कर देती है ऐसी रिसिप्ट हमारे कौन सी रिसिप्ट कराती है कैपिटल रिसिप्ट कराती है बस बात करता हूं अब एग्जाम से रिलेटेड कोई भी केस स्टडी आएगा ना किसी भी तरह से केस फॉर्म बना के देगा तो आप उसे अटेंड कर लो मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ केस कैसे देगा मान लो केस इस तरीके से दिया कि गवर्नमेंट ने टाइम टू टाइम फाइन इंपोज करिए जो लोग स्प्लिट करते हैं जो लोग थूकते वगैरह रास्ते पर उनसे टैक्सेस फाइन वसूल करिए कौन सी रिसिप्ट है बताओ ये कौन से रिसिप्ट है ये उनके लिए रेवेन्यू रिसिप्ट है क्योंकि जो लोग स्प्लिट करके फाइन देंगे उनके लिए उनको हम ये नहीं बोले कि तुमने सौ रुपए दो सौ रुपए जो फाइन के रुपए देंगे कल को हम तुम्हें वापस जरूर करें कोई लाइटी क्रिएट नहीं हुई ना हमारे एसेट्स रिड्यूस हुए तो कौन सी रिसिप्ट हुई हमारे लिए रेवेन्यू रिसिप्ट हुई बट अगर गवर्नमेंट ने चाइना की गवर्नमेंट से कुछ एके फोर्टी सेवन परचेज किए सुखोई विमान परचेज किया एयरक्राफ्ट परचेज किए तो उसके लिए जो हमने लोन लिया हुआ है दैट्स कॉल्ड कैपिटल सेप्स क्योंकि उसके अगेंस्ट हमारी लाइब्रेरी क्रिएट हो गई है इस तरीके से वो केस स्टडीज के फॉर्म में क्वेश्चंस पूछ सकता है सुबह आज की क्लास के लेते हैं बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आज के लिए पीस आउट